சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம இன்னைக்கு டிசம்பர் எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல என்ன மாதிரியான நடப்பு நிகழ்வுகள் இருக்கு அப்படின்றது கனெக்ஷன் ஃபார்ம்ல நம்ம பார்க்கலாம் கனெக்ஷன் ஃபார்ம்னா என்னப்பா ஸ்கூல் புக் கண்டென்ட்டையும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டனையும் அந்த நடப்பு நிகழ்வுகளோட சேர்த்து பார்ப்பது இப்படி எல்லாம் பார்க்க முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா மறந்துடாம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டெய்லி அப்படிதான் நம்ம நடப்பு நிகழ்வுகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா சரி வாங்க இன்னைக்கு நேத்து படிச்சதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு உருவாக்குவதற்கு மத்திய அரசு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி நடனம் அப்படின்றது தெரியும் ஓகேங்களா அதற்கப்புறம் கவுடியா நிருத்தியா அப்படின்றது வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் டான்ஸ் அப்படின்னு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் பிகு அப்படின்றது அஸ்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான நடனம் அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ இதெல்லாமே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு மாநிலங்கள் இருக்கக்கூடிய ஃபேமஸான நடனங்கள் ஆனா இப்போ கர்பா அப்படின்ற நடனத்துக்கு தான் யுனெஸ்கோ அமைப்பு அங்கீகாரம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருக்கோம் சரி இந்த கர்பா டான்ஸ் பத்தின விவரங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல அதை தெரிஞ்சுக்க போலாமா அதற்கு முன்னாடி என் நண்பர்கள் எல்லோருக்கிட்ட ஒரு கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்க நம்ம வீடியோஸ் சப்போர்ட் பண்ணும் விதம் அப்படின்றது மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க அப்புறம் வீடியோ எப்படி இருக்கு அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஃபீட்பேக் தெரிவிங்க பிகாஸ் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் தான் என்ன அடுத்தடுத்த கிளாஸஸ்ல ரொம்ப எனர்ஜிட்டிக்கா போடுறதுக்கு உதவிகரமா இருக்கும் சரி வாங்க இன்னைக்கு கர்பா டான்ஸ் சார்ந்த விவரங்கள்லாம் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்போ கர்பா டான்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்க இது குஜராத் மாநிலத்துடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ அமைப்பு சேர்த்திருக்காங்களே அவங்க எந்த பட்டியல சேர்த்திருக்காங்க மனிதாபிமான கலாச்சார பாரம்பரிய பட்டியல சேர்த்திருக்காங்க எப்பொழுது ஆடுவாங்க நவராத்திரி திருவிழாவில் ஆடக்கூடிய ஒரு நடனமாக பார்க்கப்படுது நடனத்திற்கு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த நடனம் மூலமாக சமூகத்தை ஒன்றிணைக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நாட்டுடைய உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதற்கப்புறம் இந்த யுனெஸ்கோ அமைப்பு தானே இந்த நடனத்தை அங்கீகரிச்சாங்க யுனெஸ்கோனா என்ன விரிவாக்கம் யுனைடெட் நேஷன் எஜுகேஷன் scientific and cultural organization அப்படி சொல்றாங்க ஓகேவா சோ இதோட தொடக்கம் 1945 நவம்பர் 16 தலைமைகம் இங்க இருக்கு பாரிஸ்ல இருக்கு சோ இந்தியாவுல மொத்தமாக இந்த யுனெஸ்கோ அமைப்பினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உலக பாரம்பரிய தலம் எத்தனை இருக்கு அப்படினா 42 இருக்கு அப்படி தெரியும் ஓகேவா சோ இங்க உங்களுக்கான கேள்வி என்ன அப்படினா 42வது தலம் எது அப்படின்றது மறக்காம நீங்க சொல்லுங்க சரி வாங்க இப்போ நடனம் சார்ந்து பார்த்துட்டோம் அப்ப நடனம் சார்ந்ததான் நம்ம புக் கண்டென்ட்டும் பார்க்க போறோம் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாமா சோ இந்தியாவில் நாட்டுப்புற நடனங்கள் அதனுடைய மாநிலங்கள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இருக்கு கரகாட்டம் உயிலாட்டம் கும்மி தெருக்கூத்து கும்மலாட்டம் புலியாட்டம் கோலாட்டம் தப்பாட்டம் எல்லாம் சொல்றாங்க கேரளால தெய்யம் மோகினி ஆட்டம் குஜராத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கார்பா தாண்டியா அஸ்ஸாம் பிகுன் பார்த்தோம் உத்தரகண்ட்ல ஜோலியா உத்தரப்பிரதேசில் ராச லீலா அப்படிலாம் சொல்றாங்க ஓகேவா சோ இந்த இதெல்லாம் நம்ம படிச்சு வச்சுக்கணும் அதற்கப்புறம் பாருங்க இப்ப பாருங்களேன் இந்த நடனம் சார்ந்து டிஎன்பிசி கேட்பாங்களா கேட்டுட்டே தான் இருக்காங்க ஒரே எக்ஸாம்ல அப்படி அப்படி அடுத்தடுத்த கொஸ்டின்ஸா நூத்தி பத்துல ஒண்ணு நூத்தி பதினொன்னுல ஒண்ணு ஓகேங்களா அதே கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்ல கேட்கப்பட்டது இங்க பாருங்க கிராமிய நாட்டியம் மாநிலம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க தவறானதை நீ எடுப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரமா இந்த நடனம் நம்ம புக்ல படிக்காட்டாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரிப்பீட்டட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா அப்ப பீகாருடன் தொடர்புடையது காதி வங்காளத்துடன் தொடர்புடையது மாய சவாரி ஒரிசாவுடன் தொடர்புடையது அஸ்ஸாம் பிகுன் நம்ம படிச்சோம் புக்ல படிச்சிருந்தாலே நம்ம எவிக் பண்ணிட முடியுது தவறா இருக்குன்னு நதராஸ் அப்படின்றது குஜராத்துடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு தெரியுது சரி வாங்க இன்னொரு கேள்வியும் அப்படியே பேக் டு பேக் இருந்த கேள்வியும் அதே எக்ஸாம்ல அப்படியே கேட்கப்பட்டிருக்கு நீங்க பாருங்க நாட்டுப்புற நடனங்கள் உரிய மாநிலம் பொறுத்துக அப்படின்னு அதுல தவறானதை எடுக்க சொன்னாங்க இதுல பொறுத்து சொல்லியிருக்காங்க அப்ப கதகளி அப்படின்றது மகாராஷ்டிராவுடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ நான் உங்க கிட்ட கேட்கிறேன் கதகளி மகாராஷ்டிரா அப்படின்றது சரியா தவறா அப்படின்றது மறக்காம சொல்லுங்க யாத்ரா 
அப்படின்றது அஸ்ஸாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது டிஎன்பிஎஸோட கீனால நம்ம அப்படியே பார்த்துக்கிறோம் அங்கியா நாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது என்ன சொல்லுவாங்க வங்காளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தமாசா அப்படின்னு என்ன சொல்லுவாங்க கேரளாவுடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாமே பாருங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்ல கேட்கப்பட்ட டிஃப்ரெண்டான நடனங்கள் ஓகேவா இது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமா இருக்கும் சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஜனவரி <laughs> வெளியிட்டிருக்காங்க <laughs> அப்போ ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க ஐநூறு கிலோகிராம் கொண்டு ஒரு செயற்கை கோளை விண்ணிற்கு அனுப்புவது ஸோ இந்த மாதிரி சிறிய ரக செயற்கை கோளை ஏவுவதற்கு இதை பயன்படுத்துவாங்க இந்த ராக்கெட்டை பயன்படுத்துவாங்க ஸோ அதற்கான தொழில்நுட்ப விளக்க செயற்கை கோளை நாங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ககன்யான் திட்டத்துக்கான சோதனை ரெண்டு சோதனை அங்கே பண்ண போறோம் ரெண்டு சோதனையுமே ஆளில்லா சோதனை தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மீண்டும் பயன்படுத்தும் வகையிலான ராக்கெட்டை சோதிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம இஸ்ரோவுக்கு வணிக ரீதியான ஒப்பந்தங்கள்லாம் மேற்கொண்டு வணிக ரீதியாக செயற்கை கோளை ஏவி கொடுப்பதற்கு உதவிகரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா லிமிடெட் ஸோ இவங்களுடைய வணிக ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் ஜி சாட் டுவெண்ட்டி என்னும் தகவல் தொலைத்தொடர்பு சேட்டலைட்டை வந்து இஸ்ரோ ஏவி கொடுக்க போறாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் என்ன பண்ணுற போகிறாங்க ஆறு பிஎஸ்எல்வி சேட்டலைட்டும் மூணு ஜிஎஸ்எல்வி சேட்டலைட்டும் அதில் ஒன்று நாசாவும் இஸ்ரோவும் சேர்ந்து அனுப்பப்படக்கூடிய ஒரு தொலைவு நாம புக்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு அடுத்து வேற என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா இப்போ இஸ்ரோ வந்து EOS not 4 அப்படினு சொல்லக்கூடிய புவி கண்காணிப்பு செயற்கை கோளை ஏவுனாங்க அது எந்த ராக்கெட் மூலமாக ஏவுனாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு 2023 ல கேட்கப்பட்டது PSLV C52 அப்படி நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான குஜராத்தின் ஸ்டார்ட்அப் கலந்து <laughs> <laughs> சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பார்த்தோம் ஜேசிபி மூலமாக ஆசியாவிலேயே முதல் முறையாக 
ஹைட்ரஜனால் இயங்கக்கூடிய கட்டுமான இயந்திரத்தை வெளியிட்டவர் அப்படின்ற விஷயம் கூட சொல்ல சோ நாம அதை ரிவீஸ் பண்ணிட்டாச்சு அது போக வீரேந்திர குமார் அப்படின்றவங்க சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை அமைச்சரா இருக்கக்கூடியவங்க இஸ்கான் அப்படின்ற அமைப்போடு புரிந்து ஒரு ஒப்பந்தம் எட்டிருக்காங்க எதற்காக போதை இல்லா இந்தியாவை உருவாக்குவதற்காக நாம படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா அதெல்லாம் நம்ம ரிவீஸ் பண்ணிட்டாச்சு சோ இப்ப ராஜீவ் சந்திரசேகர் அப்படின்ற அமைச்சர் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஸ்டார்ட் அப் மாநாட்டை குஜராத்ல வந்து தொடங்கி வச்சிருக்காங்க சோ குஜராத்ல ஆண்டுதோறும் இந்த மாநாடு அப்படின்றது நடைபெறும் சொல்றாங்க இந்த மாநாட்டுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா கண்டுபிடிப்பாளர்கள் அப்புறம் முதலீட்டாளர்களுடைய சிந்தனைகள் மற்றும் வாய்ப்புகளை ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஆண்டுதோறும் நடத்தும் அமைப்பு மாநிலத்தின் கல்வித்துறை குஜராத்தோடைய கல்வித்துறை இருக்காங்கல்ல அவங்க தான் இந்த மாநாட்டை நடத்துவாங்க டெக்னாலஜி இருக்காங்கல்ல இந்த அமைச்சர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய எண்மய பொருளாதாரம் அப்படின்றது என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நாளடைவில் வளர்ந்துட்டே இருக்கு அது நம்மளுடைய உள்நாட்டு உற்பத்தியில பெரும் பங்கு வகிக்குது இரண்டாயிரத்தி பதினாலு காலகட்டத்தில் நாலு புள்ளி ஐந்து சதவீத கான்ட்ரிபியூஷன் தான் கொடுத்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அசாப்னோ பதினோரு சதவீத கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுக்குது நாம இலக்கு பிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல இருபது சதவீதமாக இதை உயர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா அப்போ இதற்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய திட்டம்னா டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துல கொண்டுவரப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்த பத்து வருடம் அதாவது சதாப்தம் அப்படின்னு உதவிதாக <laughs> வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி வச்சு அதுக்கப்புறம் வளங்களையும் உருவாக்கிச்சு நிறைய தொழில் முனைவரை டெவலப் பண்ணிச்சுங்க ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா திட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல கொண்டுவரப்பட்டதா ஆனா ஏப்ரல் அஞ்சுல கொண்டுவரப்பட்டது இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கடன் கொடுக்கக்கூடிய திட்டம் கடன் கொடுக்க கடன் உதவி மூலமாக நிறைய தொழில் முனைவோர்களை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் அப்படின்றது தெரியணும் பர்டிகுலரா ஷெடியூல் கேஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ்ல அதுக்கப்புறம் உமன் எம்பவர்மெண்ட் கூட்டக்கூடிய ஒரு திட்டமாக பார்க்கப்படுது அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா சோ இங்க உங்களுக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னா மேக் இன் இந்தியா திட்டம் அப்படின்றது எந்த வருஷம் இந்தியா ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்றது நீங்க சொல்லுங்க ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பாக்குறோம் சோ இப்ப ஸ்டார்ட் அப் சார்ந்து நிறைய பார்த்ததுனால ஒரு கம்பெனி சார்ந்த ஒரு கேள்வி இந்தியாவின் முதல் மென்பொருள் தொழிலகம் சாப்ட்வேர் கம்பெனி எது அப்படின்னா டாடா கன்சல்டன்சி அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா சோ நாம ஐடி மினிஸ்ட்ரி சார்ந்து பார்த்தோம் சோ அதனால சாப்ட்வேர் கம்பெனி சார்ந்த விஷயங்களை படிச்சிருக்கோம் அடுத்த விஷயம் என்ன பார்க்கலாமா நகர்ப்புற வெள்ளத்தடுப்பு மேலாண்மை திட்டத்தின் முதலாவது முயற்சி எங்கு மேற்கொள்ளப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த கேள்விக்கான மிகவும் சரியான விடை நம்ம தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் தான் முதல் முயற்சியாக இந்த திட்டத்தின் வாயிலாக மேற்கொள்றாங்க எதற்காக வைக்கப்படுது ரீசன்ட் டேஸ்ல படிச்சதை நாம என்ன பண்ண போறோம் ரிவைஸ் பண்ண போறோம் கொல்கத்தா அப்படின்றது என்சிஆர்பி நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட் பியூரோ அறிக்கையின்படி மிகவும் பாதுகாப்பான நகரம் குற்றங்கள் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரமாக பார்க்கப்படுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா கியோன்ஜர் அப்படின்றது எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஒடிசால இருக்கு ஸோ அங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒயில்டு ஓக்ரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புதிய தாவர வகையை வந்து ஐசிஏஆர் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு விஷயம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாத் அப்படின்றது தெலுங்கானாவுடைய கேபிட்டல் ஸோ தெலுங்கானால புதிய சிஎம் ஆக ரேவந்த் ரெட்டி அவர்கள் பதவியேற்றிருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் பார்த்தோம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டாச்சு ரீசன்ட் டேஸ்ல படிச்சது இப்போ சென்னையில் நகர்ப்புற வெள்ளை தடுப்பு மேலாண்மை திட்டம் முதல் முயற்சியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் சரி வாங்க இந்த திட்டத்துடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் எதிர்காலத்தில் நகரங்களில் வெள்ளங்களை தடுப்பதற்கான ஒரு திட்டமாக பார்க்கப்படுது இதற்கு ஒப்புதல் வந்து இந்திய பிரதமர் கொடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த திட்டத்திற்கான செலவு மதிப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோடி அப்படின்னு மத்திய அரசு ஐநூறு கோடி ப்ரொவைட் பண்றாங்க ஸோ நிதி ஒதுக்கீடு எதன் மூலமாக பண்றாங்க அப்படின்னா என்டிஆர்எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதாவது தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை இருக்குல்ல ஸோ அதோடைய நிதியிலிருந்து பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நேஷனல் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரண்டாயிரத்தி ஐந்துல ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கோம் அந்த சட்டத்தின் வாயிலாக இந்த நிதி தொகுப்பு அப்படின்றது உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் ஆர்டிக்கிள் இருநூத்தி பப்ளிக் அக்கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறு செயல்பட்டு இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா இந்த திட்டத்துடைய செயல்பாடு என்ன அப்படின்னா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஏரிக்கள் ஒரு எட்டு ஏரிக்களை புனரமைக்க போறதா சொல்லியிருக்காங்க அதுல சாந்தங்காடு ஏரி மணலி ஏரி சடையன் குப்பம் ஏரி மாதாவரம் ஏரி எல்லாம் புனரமைக்க போறோம் அப்படின்ற விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க சோ இங்க உங்களுக்கான கேள்வி
நம்ம தமிழ்நாட்டில் இப்போ வெள்ளம் வந்ததுனால தான் இந்த திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தமிழ்நாட்டில் எப்போலாம் வெள்ளம் பாதிப்பு வருது அப்படின்னா வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலங்களில் பாதிப்பு ஏற்படுது குறிப்பாக கடைசியாக இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் மிட்ஜாம் புயல் மூலமாக மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளம் மக்கள் பெரிய ஒரு பாதிப்பில் இருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லையும் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் ஓகேங்களா அதில் நம்ம மாநிலம் மட்டும் இல்லை ஆந்திர பிரதேசமும் பாதிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க ஐநூறுக்கும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருக்காங்க ஒன்று புள்ளி எட்டு மில்லியன் அளவுக்கு பொருளாதார சேதத்தையும் ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சாரி மக்கள் வந்து இடம்பெயர்வதற்கு அது உது உறுதுணையாக இருந்தது இருநூறு மில்லியன் ரூபாய் வந்து என்னாச்சு பொருளாதார இழப்பு அப்படின்றது ஏற்பட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் வந்த புயலின் காரணமாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த புயலுடைய தாக்கம் அப்படின்றது கடலோர மாவட்டங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கும் வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலங்களில் அப்படின்றது நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க புயல் சார்ந்த படிச்சதுனால இதை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து பாருங்க இப்போ இந்த ஏரிகள்லாம் புனரமைக்க தான் மேஜரான ஒரு பணியாக இந்த வெள்ள பாதுகாப்பு திட்டத்தில் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பாருங்க அதனால ஏரி சார்ந்த ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்க்குறோம் சாம்பார் ஏரி அப்படின்றது எங்கே இருக்குது ராஜஸ்தானில் இருக்குது புலிக்காட்டு ஏரி எங்கே இருக்குது ஒடிசாவில் இருக்குது சிலிக்கா ஏரி எங்கே இருக்குது சாரி புலிக்காட்டு ஏரி ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு சிலிக்கா ஏரி தான் ஒடிசாவில் இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் வேம்பநாடி ஏரி அப்படின்றது கேரளாவில் இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு அடுத்து வேற என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதற்கு முன்பாக உங்ககிட்ட கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வி என்னன்னா லோக்தாக் லேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த ஏரி எங்க இருக்கு அப்படின்றது மறக்காம நீங்க சொல்லுங்க சரி இங்க பாருங்க அடுத்த கேள்வியை பார்க்கலாம் தேசிய நிலநடுக்க ஆய்வு மையம் தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டத்தில் தற்பொழுது நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக பதிவு செய்துள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கேள்விக்கான மிகவும் சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ செங்கல்பட்டில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு அதற்கான பதிவை தேசிய நிலநடுக்க ஆய்வு மையம் பதிவு செஞ்சிருக்காங்க ஸோ கீழே குறிப்பிடப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ்லாம் என்ன லாஸ்ட் கொஸ்டின் கூட ஒரு பேரிடர் சார் தான் பார்த்தோம் இங்கேயும் ஒரு பேரிடர் சார் தான் பார்க்குறோம் ஆனால் இப்போ ரீசன் டேஸில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வெள்ள பாதிப்பு தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் நாகப்பட்டினத்தில் இருக்குதுலேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புயல் கஜா புயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் மேகாலயாலும் மையம் <laughs> நில அதிர்வு அப்படின்றது ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த இடம் எங்க உருவாயிருக்கு அப்படின்னா பத்து கிலோமீட்டர் ஆழத்தை கொண்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் சமீபத்திய காலங்களில் நம்ம இந்தியாவில் வேறு ஏதாவது மாநிலங்களில் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதா அப்படின்னா அஸ்ஸாமில் உணரப்பட்டிருக்கு ஓரிரு தினம் தினங்களுக்கு முன்பாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது போக நம்ம அண்டை நாடுகளில் எங்கேயாவது உணரப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான்லேயும் மியான்மார்லேயும் உணரப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ தமிழ்நாட்டில் நிலநடுக்கம் அப்படின்றது எப்பயாவது தான் உணரப்படும் ஸோ செங்கல்பட்டில் தற்பொழுது உணரப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு விஷயம் பார்த்துருக்கோம் சரி வாங்க இப்போ இது ரிலேட்டடாக நம்ம ஒரு ஸ்கூல் புக் கண்டென்ட் பார்க்கலாம் ஸோ தமிழ்நாட்டில் நில அதிர்வு எப்பெல்லாம் உணரப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத தான் இங்கே அழகாக சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் உணரப்பட்டிருக்கு அதோடைய ரிக்டர் அளவு அஞ்சு ஒரு <laughs> வரட்சியும் பார்க்கப்படுதுன்னு சொல்றாங்க 
புதிய செய்யறிவு தொழில்நுட்பத்தின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த கேள்விக்கான மிகவும் சரியான விடை ஜெமினி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ மார்க்கெட்ல சாட் ஜிபிடி அப்படின்றது மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் மூலமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஸோ அதற்கு போட்டிக்கு இணையாகத்தான் இப்போ ஜெமினி அப்படின்றது என்ன பண்ணியிருக்காங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கூகுள் நிறுவனம் ஸோ எர்னி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனால இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் இந்த சாட் ஜிபிடிக்கு போட்டியாக அறிமுகப்படுத்தினாங்க சமீபத்திய காலங்கள் அதை நம்ம ரிவியூஸ் பண்ணிட்டோம் பாட் அப்படின்றதும் கூகுள் நிறுவனம் தான் பண்ணாங்க இந்த சாட் ஜிபிடிக்கு இணையாக ஆனா அதனால போட்டி போட முடியல இப்போ அதோட அப்டேட்டட் வெர்ஷனாக தான் ஜெமினி அப்படின்றத இப்ப செய்யறிவு தொழில்நுட்பம் புதிய தொழில்நுட்பமாக அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா சரி வேற என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இங்க பாருங்க கூகுள் நிறுவனத்துடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் சாட் ஜிபிடிக்கு போட்டியாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர் இந்த கூகுள் நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கூகுள் பார்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு அறிவு ஆல்ரெடி அறிமுகப்படுத்தினாங்க அதற்கு மாற்றாகத்தான் இப்ப இந்த ஜெமினி அப்படின்றத பண்ணிருக்காங்க அனைத்து செய்யறிவு தொழில்நுட்பத்தை விஞ்சணும் அப்படின்றத இதோடைய நோக்கமாக இருக்கு சோ இந்த அறிவிப்பு வெளியிட்டது கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் சோ அதுக்கப்புறம் இதோடைய தயாரிப்பு வடிவம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா மூன்று வகையில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஜெமினி நானோ ஜெமினி ப்ரோ ஜெமினி அல்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜெமினி நானோ ஆல்ரெடி வந்து பாட் மாறியதா இருக்கு ஜெமினி ப்ரோ அப்படின்றது டிசம்பர் பதிமூணுல அறிமுகப்படுத்துறாங்க ஜெமினி அல்ட்ரா அப்படின்றது இரண்டு கவனிச்சு <laughs> கோடிங் இருந்தா கூட அந்த கோடிங்கை நமக்கு என்ன பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னா மீனிங்ஃபுல் ஆக்கி கொடுக்கும் அது போக நம்ம கேமரால ஏதாவது கை செய்கை காட்டினா கூட இந்த செய்கை இதை தான் இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்ற விஷயங்களையும் நமக்கு செஞ்சு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் செய்ய அறிவு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சார்ந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்ல ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாமா இங்க பாருங்க செயற்கை நுண்ணறிவு அதுதான் செய்ய அறிவு இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு அப்படின்றது என்ன மனிதனை போன்ற பண்புகளை ரோபோக்களில் கொண்டு வருவது அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு மறக்காமல்க ஒரு தொடர்பு இருக்கு அதனால தான் கேட்டேன் சோ அதுக்கப்புறம் பாருங்க இங்க டெக்னிக்கலா தான் ஒரு கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் இந்தியாவின் அண்மை கால மீ கணினி லேட்டஸ்ட் இந்தியாவுடைய சூப்பர் கம்ப்யூட்டரோட பேர் என்ன பரம் சித்தி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்ல கேட்கப்பட்டது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்து வேற என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாமா அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா போப் சிதலின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கான உலகின் சக்தி வாய்ந்த பெண்களின் பட்டியலில் இந்தியாவின் முதன்மையானவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா கேபினெட் மினிஸ்டரா இருக்கக்கூடியவங்க பினான்ஸ் மினிஸ்டரா இருக்கக்கூடியவங்க ஆப்ஷன் ஏல இருக்கக்கூடியவங்க நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் தான் இந்தியாவில முதன்மையானவரா இருக்காங்க ஓகேவா சோ இவங்க உலக அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுது பின்தங்கிய ரேங்க்ல தான் இருக்காங்க ஆனா இந்தியாவில முதன்மையானவர்கள் சோ இந்த பட்டியல எத்தனை இந்தியர்கள் இடம்பெற்றிருக்காங்க அப்படின்னா நான்கு பேர் தான் யார் யாரு ரோசினி நாடார் சோமா மண்டல் கிரண் மஜுந்தார் அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா சரி வாங்க இது சார்ந்த விவரங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் சோ போப்ஸ் நிறுவனம் வந்து இந்த பட்டியல எதன் அடிப்படையில தயாரிக்கிறாங்க அரசியல் ஊடகம் நிதி வணிகம் போன்ற துறைகள்ல தலைமை பொறுப்பு வகிக்கக்கூடிய உலக அளவுல நூறு பெண்மணிகளை தேர்வு செய்யுதா சொல்றாங்க ஓகேவா சோ இந்திய அளவுல நாலு பெண்மணிகள் தேர்வாகி இருக்காங்க சோ அதுல நம்ம கேபினெட் மினிஸ்டர் பத்தி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுலயும் இந்த பட்டியல இடம்பெற்றாங்க சோ முப்பத்தி ஆறாவது தரவரிசையில இருந்து இப்ப முப்பத்தி இரண்டாவது இடத்திற்கு இவங்க முன்னேறி இருக்காங்க சோ இந்தியாவில இருந்து முதன்மையானவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேர்ட்டி செகண்ட் ரேங்க்ல தான் இங்க இருக்காங்க ஓகேவா சோ இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பத்தொன்பதுல பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரா இருந்தாங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு அப்புறம் நிதியமைச்சரா இருக்காங்க சோ இவங்களுக்கு என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா இந்திரா காந்தி அவர்கள் பிரதமரா இருந்தாங்கல்ல சோ அதற்கு அப்புறம் ஒரு பெண் கேபினெட் மினிஸ்டர் அதுவும் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டராகவும் பினான்ஸ் மினிஸ்டராகவும் இருந்த ஒரே பெண்மணி அப்படின்னா நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் தான் அப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பெண்மணி தான் இந்த கேபினெட் மினிஸ்டர் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் இந்த பதவிகளை வகிச்சிருக்காங்க ஒன்னு இந்திரா காந்தி அவர்கள் இன்னொன்னு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் மிச்சம் மூன்று பேர் இந்த தரவரிசை பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்காங்கல்ல அவங்கெல்லாம் யாரு அவங்கெல்லாம் என்ன ரேங்க் வைக்கிறாங்க அ
இந்திய ஐடி நிறுவனங்களில் தலைமை பொறுப்பேற்ற முதல் பெண்மணி அப்படின்ற பெருமையா இருக்கு அப்படின்னா ரோசினி சிவநாடா இருக்கு அறுபதாவது இடத்துல இருக்காங்க அதே மாதிரி ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆப் இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்துடைய முதல் பெண் தலைவராக விளங்கக்கூடியவங்க சோமா மண்டல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல இந்த பதவிக்கு வந்தாங்க சோ அவங்க எழுபதாவது இடத்துலயும் பயோகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்துடைய நிறுவனரா இருக்கக்கூடியவங்க தான் கிரண் மஜுந்தார் இவங்க எழுபத்தி ஆறாவது இடத்துல இருக்காங்க இவங்க இந்தியாவை சார்ந்தவங்க அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா சோ நாம இங்க என்ன படிச்சிருக்கோம் போக்ஸ் பத்திரிகையோட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல உலகின் சக்தி வாய்ந்த பெண்மணிகள் பட்டியல் சார்ந்த விஷயங்களை படிச்சிருக்கோம் சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்கூல் புக்லயும் உலகில் திறன் வாய்ந்த பெண்மணிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுல முதல் பெண்மணி முதல் முதல்ல உலக நாடுகள்லயே ஒரு நாட்டுல பிரதம மந்திரியாக வந்த பெண்மணியின் பெயர் சினிமாவு பண்டரநாயகா இலங்கை தான் வந்திருக்காங்க ஸோ விண்வெளித்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் வேலண்டினா திரஸ்கோவா அப்படின்றவங்க சோவியத் யூனியனை சார்ந்தவங்க எவரஸ் சிகரத்தை அளவிட்டவர் ஜின்கே தபா அப்படின்றவங்க ஜப்பானோடு தொடர்புடையவங்க ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் என்றவர் அப்படின்றவங்க இங்கிலாந்தோடு தொடர்புடையவங்க அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இங்க பாருங்க பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் கொள்கை கீழ்கண்டவற்றில் எதில் கவனம் செலுத்துகிறது வறுமை ஒழிப்புல கவனம் செலுத்துதா ஆமா அதுக்கப்புறம் சிறிய அளவில் கடன் வழங்குதா ஆமா பெண்கள் மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டுல கவனம் செலுத்துதா ஆமா அப்ப மூன்றுமே சரி அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயில் நிலையம் எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு சோ இந்த கேள்விக்கான மிகவும் சரியான விடை குஜராத்ல சபர்மதி பேருந்து மையத்துல தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சாரி போக்குவரத்து மையத்துல தான் இந்த ரயில் நிலையம் அப்படின்றது அமைக்கப்பட்டிருக்கு சோ இந்தியாவில் முதல் புல்லட் ரயில் இயக்குவதற்கு எந்த இரண்டு நகரங்களுக்கு இடையில் இயக்க போறாங்க மும்பை டு அகமதாபாத் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் சோ அது போக நமோ பாரத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்டோபர் மாசம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா புறநகர் சிறப்பு விரைவு ரயில் திட்டம் அப்படின்றது அறிமுகப்படுத்துறாங்க டெல்லி டு மீரட் அதை இங்க ரிவைஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகேவா சோ அதை நம்ம ஞாபகப்படுத்திடுச்சு சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாம் இங்க பாருங்க அறிவிப்பு வெளியிட்டது யாரு மத்திய மந்திரியாக விளங்கக்கூடிய அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அவர்கள் அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருக்காங்க சோ இந்தியாவில புல்லட் ரயில் திட்டம் சார்ந்த விவரங்களை நாம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் ஓவராலா பார்க்க போறோம் சோ வழித்தடம் முதல் வழித்தடம் இப்பதான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னும் அது ப்ராசஸ்க்கு வரல மும்பை டு அகமதாபாத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த திட்டம் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு செப்டம்பர் பணி தொடங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு நவம்பர் தொழில்நுட்ப உதவி ஜப்பான் பண்றாங்க இந்த திட்டத்திற்கு ஆகக்கூடிய செலவுகள் ஒன்னு புள்ளி எட்டு லட்சம் கோடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல மாநில அரசுகள் மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத் தலா ஐயாயிரம் கோடி வழங்குறாங்க மத்திய அரசு பத்தாயிரம் கோடி வழங்குறாங்க மீதம் இருக்கக்கூடிய தொகையெல்லாம் ஜப்பான் கவர்மெண்ட் வந்து கடனுதவியாக யாருக்கு கொடுக்குறாங்க இந்தியாவுக்கு கொடுக்குறாங்க பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வட்டி விகிதத்துல கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது தெரியும் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்ப இருப்பு பாதை போக்குவரத்து சார்ந்து படிக்கிறோம் சோ அதனால இந்த ஸ்கூல் புக் கண்டெக்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் உலகிலேயே நீண்ட இருப்பு பாதை வலித்திரம் அப்படின்னா டிரான்ஸ் சைபீரியன் இருப்பு பாதை ஒன்பது ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் அப்போ லெனின் கிரேட்ல இருந்து விளாடிவஸ்டோக்கு இணைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கிங் கான்சன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உலக புகழ் வாய்ந்த அதிவிரைவு புல்லட் ரயில் மணிக்கு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்துல போகுங்க எதை எதை இணைக்குது ஒசாகால இருந்து டோக்கியோவை இணைக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ ஆசியாவிலேயே இரண்டாவது மிகப்பெரிய இருப்பு பாதை போக்குவரத்து வலையமைப்பாக இந்தியா திகழுது அப்படின்னு விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ இந்த ஒசாகால இருந்து டோக்கியோ வரைக்கும் சொல்லக்கூடிய புல்லட் ரயில்ல சமீபத்திய காலங்கள்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக உயர்ந்த பதவியில் இருக்கவர் பயணம் பண்ணாரு யாரு அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க அடுத்த விஷயம் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சோ ரயில்வே சார்ந்து எது தவறாக பொருந்தியுள்ளது அப்பட்டமா தெரியுது மத்திய ரயில்வே சென்னைன்னு கொடுத்திருக்காங்க தென்னக ரயில்வே தானே சென்னை மத்திய ரயில்வே மும்பைன்னு தெரியும் ஓகேங்களா அதுதான் தவறா இருக்குன்னு தெரியணும் அடுத்த விஷயம் பாருங்க சமீபத்திய நிகழ்வுடன் சரியாக பொறுத்துகள் சொல்லிட்டாங்க ரெப்போ ரேட் அப்படின்றது இந்த வருடம் ஐந்தாவது முறையாக மாற்றம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்திலேயேதான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க சோ ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல நான் ரெப்போ ரேட்னா என்ன அப்படின்றதை நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் சோ அதுக்கப்புறம் இங்க பாருங்க வேறு என்ன விஷயங்கள்லாம் ஆர்பிஐ சொல்றாங்க அப்படின்னா முன்பு வந்து இந்த வருஷத்திற்கான பொருளாதார மதிப்பு இந்தியாவிற்கு ஜிடிபி ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் கணிச்சிருந்தாங்க இப்ப ஏழு சதவீதம் அப்படின்னு உயர்த்த
இப்போ மிசோரம் சார்ந்து பார்த்ததுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்திய யூனியனின் இருபத்தி மூன்றாவது மாநிலமாக மிசோரம் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்றதையும் கூடுதலாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா சரி வாங்க இன்றைக்கான பத்தாவது கேள்வி உலக டேபிள் டென்னிஸ் நட்சத்திர போட்டியாளருக்கான தொடர் எங்கு நடைபெற உள்ளது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு கோவாவில் நடைபெற உள்ளது அப்படின்னு தெரியணும் அதே மாதிரி ரீசன்ட் டேஸ்ல நடந்தது பதிமூன்றாவது ஆடவருக்கான ஆசிய ஹாக்கி போட்டி அப்படின்றது சென்னையில் நடைபெற்றது சோ அது போக இந்த வருடம் வந்து ஆடவருக்கான உலக கோப்பை ஹாக்கி போட்டி புவனேஸ்வரில் நடைபெற்றது தெரியணும் அதே மாதிரி ஆடவருக்கான ஐம்பது ஓவர் கிரிக்கெட் உலக கோப்பை போட்டி குஜராத்ல இறுதி போட்டி நடைபெற்றது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா அதெல்லாம் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டாச்சு சோ கோவால தான் உலக டேபிள் டென்னிஸ் நட்சத்திர போட்டியாளருக்கான தொடர் நடக்க போகுது சோ ஒரு குயிக் ரிவிஷன் தான் யுனெஸ்கோ அமைப்பு வந்து கார்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நடனத்தை அங்கீகரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் ஜி சாட் டுவெண்ட்டி அப்படின்ற செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்புடன் தொடர்புடையது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இஸ்ரோ ஏவ இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் குஜராத்தின் ஸ்டார்ட் அப் மாநாட்டை வந்து மெய்டி மினிஸ்டர் வந்து என்ன பண்றாங்க ஓபன் பண்ணாங்க அப்படின்ற விஷயம் பார்த்து தொடங்கி வச்சாங்கன்னு பார்த்தோம் நகர்ப்புற வெள்ள தடுப்பு மேலாண்மை திட்டம் முதல் முயற்சியாக சென்னையில் அறிமுகப்படுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் தேசிய நிலநடுக்க ஆய்வு மையம் வந்து செங்கல்பட்டு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்ற பதிவிட்டிருக்காங்க சோ புதிய செய்யறிவு தொழில்நுட்பமாக கூகுள் நிறுவனம் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஜெமினி அப்படின்றது இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க சாட் ஜிபிடி க்கு போட்டியாக உலகின் சக்தி வாய்ந்த பெண் அப்படின்றது போக்ஸ் பட்டியல் வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கு அதுல இந்தியாவில முதன்மையானவராக நம்மளுடைய நிதியமைச்சர் வந்து இடம்பெற்றிருக்காங்க சோ முதல் புல்லட் ரயில் நிலையம் அப்படின்றது சபர்மதி போக்குவரத்து நிலையத்துல வந்து அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் பார்த்தோம் தேஜஸ் போர் விமானத்தை வாங்குவதற்கு மூன்று நாடுகள் முன் வந்திருக்காங்க அதுல அர்ஜென்டினா ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் பிலிப்பைன்ஸ் ஒண்ணு நைஜீரியா ஒண்ணு அப்படின்னு விஷயம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் உலக டேபிள் டென்னிஸ் நட்சத்திர போட்டி அப்படின்றது கோவால நடைபெறது அப்படின்னு விஷயம் பார்த்தோம் சோ இதெல்லாம் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு இன்னைக்கான தகவல் முடிஞ்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படின்றது மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணிடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ நாளைக்கு சந்திக்கலாம்